పుప్పాలు కూడా మాజీ సర్పంచ్ ఇక్కడ అనేక సేవా కార్యక్రమాలను తరచుగా చేసే వ్యక్తి నరేంద్ర ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు ఆయన ఈ ఎలక్షన్స్ కు సంబంధించి ఏమనుకుంటున్నారో ఓసారి మాట్లాడదాం నరేంద్ర గారు ఈ ఎలక్షన్ మూమెంట్ చూస్తుంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది రెండు ఇరు పార్టీలు చాలా తీవ్ర వైరం ఉన్నటువంటి పార్టీలు కలిసాయి ఇప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది తెలంగాణగా మన టీఆర్ఎస్ పార్టీని గదెదించడానికి కానీ కాంగ్రెస్ కి టీడీపీకి అస్సలే పడదు అలాంటి పార్టీలు కలిసాయి ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని టైంలలో తప్పదు మీరు గత ఎన్నికల్లో టీడీపీకి అగైనెస్ట్ గా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు టీడీపీ తరపున మీరు కూడా ప్రచారం చేయాల్సిన పరిస్థితి అధిష్టానం తీర్పు అధిష్టానం తీసుకుంది అధిష్టానం ఏం చెప్తే అది చేస్తుంది పరిస్థితులు అంటే మనకి ఇప్పుడు మనకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం దించాలంటే పరిస్థితులను బట్టి తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని మళ్ళీ కనుక వస్తే ఇళ్ళలోకి వచ్చి కొట్టుకొట్టి గుంజుకుపోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది అందు నుంచి అందరం కలిసి అలా దించడం కానీ ఇప్పుడు ప్రజల సేవ చేయాలంటే మహాకూటమే చేస్తారు వేరే వేరే టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ బీజేపీ పార్టీ కానీ చేయదు కానీ మేము చంద్రబాబు అక్కడ వాడు ఆంధ్రవాడు ఇక్కడ అన్ని కార్యక్రమాలని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అన్నిటిని అడ్డుకుంటున్నాడు ఇక్కడ తెలంగాణ వాళ్ళకి మాకేస్తేనే మేము మళ్ళీ అభివృద్ధి చేస్తామంటున్నాడు కేసీఆర్ ఇంతకుముందు మరి చంద్రబాబు నాడు గుర్తు రాలేదు అతనికి ఇవాళ గుర్తుకు వచ్చిందా ఇంతకుముందు మేము కుట అది పెట్టుకుండు కదా ఏది పొత్తు పెట్టుకొని చేసిండు కదా మరి పొత్తు పెట్టుకున్నప్పుడు ఆంధ్ర తెలంగాణ గుర్తు రాలేదా పోనీ అప్పుడు అది ఇప్పుడు మొన్న మన కార్పొరేట్ ఎలక్షన్లు అయినాయి కదా కార్పొరేట్ ఎలక్షన్లు అయినప్పుడు ఆంధ్ర వాళ్ళు ఓటు వెళ్ళారు ఆ తెలంగాణకు అప్పుడు గుర్తు రాలేదా ఇప్పుడు ఎట్లా గుర్తుకు వస్తుంది అప్పుడు అప్పుడు గుర్తు రావాలి కదా ఇప్పుడు నీకు తొంభై తొమ్మిది సీట్లు వచ్చినాయి అంటే ఆంధ్ర వాళ్ళు లేస్తేనే కదా వచ్చింది ఇవాళ ఆంధ్ర వాళ్ళని మేము కించపరిచినట్టు ఎందుకు మాట్లాడాలి మనము అంతకుముందు ఏమన్నాడు మీటింగ్లో ఫస్ట్లో ఏమన్నాడు అంటే ఆంధ్ర వాళ్ళకి ఇక్కడ సెట్లర్స్కు కాళ్ళు ముళ్ళు ఇరితే పన్ను తోడు తీస్తున్నాడు ఇప్పుడేమో ఇప్పుడు నోటు తోడు తీస్తాడు ఇప్పుడేమంటుండు ఆంధ్ర పార్టీ అంటుండు అంటే ఆంధ్ర వాళ్ళు ఓటు వేస్తే గెలిస్తే ఇంతకుముందు చేసి గెలవలేడా అదే అంటే ఎవరిని మనం కించపరిచి హక్కు మనకి ఎక్కడ ఇయ్యలే ఎవరు ఇయ్యలేరు మనం ఖర్చు పిలిచి చేసుకున్నప్పుడు ఆంధ్ర తెలంగాణ అని ఎక్కడ లేదు కదా ఇంతకుముందు చంద్రబాబు నాయుడు ఇక్కడ చేయలేడా రాజశేఖర రెడ్డి చేయలేడా అందరం చేసినాం నువ్వు ఒక్కడో చేయాలని ఇక్కడ రూల్ ఏం లేదు నీ నీ మొన్న చంద్ర మన నరేంద్ర మోడీని అంటుండు అతను ఒక ప్రధాన మంత్రిని మా మాట్లాడే విధానం అది పద్ధతి కాదు ఏమంటుండు నీ అయ్యా జాగీర అన్నాడు మరి నీ జాగీర అయితే కాదు కదా ఎవరిది వాళ్ళకే అమ్మ మన మనకే ఉంటుంది వాళ్ళ వాళ్ళకే ఉంటుంది మేడం అట్లానే ఏం లేదు ఆయన కావాల్సుకొని రే పొద్దుగల ఇరవై నుండి ఇరవై సీట్ల కంటే ఎక్కువ రావు ఆయనకు తెలుసు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తున్నాము ఈడ రాజధానిలో మహాకూటమి మంచి మెజార్టీతో గెలుస్తున్నాము ఇవాళ మేము అందరం కలిసి చేస్తున్నాం అంటే మా బాధ ఎంత ఉండొచ్చు ఒక డబల్ బెడ్రూమ్ ఇవ్వలేడు ఒక ఒక రేషన్ కార్డు ఇవ్వలేడు మా దగ్గర పింఛన్లు ఉంటే నాలుగు వందల ఇరవై ఐదు పింఛన్లు ఉంటే డెబ్బై పింఛన్లు ఇచ్చిండు మా మా ఇప్పుడు వాళ్ళ ఆవేదన ఎక్కడ పోవాలి ఇప్పుడు కుర్మ గొల్లలకు అన్నాడు ఒకరికి పది గోళ్ళు ఇచ్చేసి నీకు మొత్తం కుర్మలకు ఇచ్చేసిన బాగా గొల్లలకు బలరు ఇచ్చేసి ఓడ రెండు ఇచ్చిండు అందరు బలరు ఇచ్చిన అంటుండు అది అది కాదు అది డెవలప్మెంట్ ఎక్కడ లేదు డెవలప్మెంట్ ఇట్స్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు అరవై గదాలు ఇచ్చింది ఈయన అరవై ఇంచులు ఇయ్యలే ఇప్పటిదాకా ఆరు ఇంచులు ఇయ్యలేడు ఎందుకు పల్లెటూర్లు అన్ని కూడా గ్రామాలను మొత్తాన్ని విలీనం చేస్తాం జీహెచ్ఎంసీ లాంటి ఒప్పుకోలేదంట కదా మీరు ఓలు మేము ఎందుకు ఒప్పుకోలే అది అంటే అమ్మ కాకపోతే ఇక్కడ ఏముంటుంది అంటే చేత అది కొత్త బిచ్చ కానీ పొద్దురు కదా అన్నట్టు ఆ రూట్లు ఉంది అది కాదు పద్ధతి ఎందుకు ఎందుకు మేము ఎందుకు కట్టుపడతాము గవర్నమెంట్ నీ చేతులు ఉంది క్యాబినెట్ నీ చేతులు ఉంది అన్ని మీ చేతిలో పెట్టుకొని మామూలుగా ఎక్కడ వచ్చి దొబ్బ వేయడం అనేది మంచి పద్ధతి కాదు కదా థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిరర్ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ